Good morning for everyone. Buenos días a todos. And it's always exciting to be here. Always it's a great commitment for me to me be here. Me alegra estar <laughs> con ustedes great en este día. Es un gran compromiso para mí. Uh -huh. And a great responsibility. Y una gran responsabilidad. To share the word of God. De compartir la palabra de Dios. But let's pray. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. We know that you are in our midst, oh Lord. Así que en esta mañana queremos que no solo tu presencia traiga sobre nosotros descanso. We want not only that your presence, Lord, bring us rest. We want also that your presence open the eyes of our heart to understand the faith in a different way, oh Lord. I ask you, y te pido, Señor, that we can have the revelation of faith today, the same faith that Noah has had in the past. We want to have it today, Lord. La misma fe que Noé tuvo en el pasado, queremos tenerla hoy. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, confirma tu palabra en medio de nosotros. Úngela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11 versículo 7. Why don't we go to the word of God in Hebrews um, 11:7. Y cada vez que queremos compartir acerca de Hebreos capítulo 11 es and, como si mm -hmm. And every time we would like to share um, Hebrews 11:7 es como si cada vez apareciera algo nuevo. It's like something new reappears. Y cada vez que queremos ir más allá, furthermore, nos damos cuenta que estamos en la superficie y hay cosas más en lo profundo. We realize that we're only touching the top of it and there's something much more profound. Y en esta mañana me gustaría mucho que usted me acompañara en esa en esa posición. And this morning I would love for you to join me in this position. Así que Hebreos capítulo 11 versículo 7 y todo el capítulo 11, obviamente todos sabemos que hablamos de la fe, o habla de la fe. So we're going to read in Hebrews 11, verse 7, but we know that the whole chapter of Hebrews 11 shares about faith. Así que hoy quiero hablar de la fe que trae revelación. So today I want to share about faith that reveals, that brings revelation. La fe no solamente me ayuda a alcanzar cosas. Faith doesn't allow me just to obtain things. Ella me puede llevar a una posición en la cual yo recibo revelación. It can move me to a position of which I can then receive revelation. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 7. So let's read Hebrews 11, 7. Muy bien. Eh. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness, which is according to faith. Exactamente. Dice, por la fe, Noé fue advertido por Dios concerniente a eventos que nunca había visto. No sé si tenemos la versión en español, yo tengo inconvenientes con mi iPad, no sé qué pasó hoy, se borró todo. Este, ¿La tenemos en español? No, ok, está muy bien. Dice que le fue advertido, dice la nueva, la reina Valera, dice, fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Cosas que aún no se veían. Y yo quiero hacer énfasis en eso. Things that were yet not seen, and I want to make an emphasis on this. Porque cuando hablamos de milagros, nosotros decimos sanidad es algo que se ve. When we share about miracles, we talk about healing, which is something that we see. Y a veces nuestra fe está basada en el testimonio de la experiencia que otro ya tuvo. And many times our faith is based on the testimony of someone else who has lived it. Fe para provisión. He visto que Dios le provee a otros, por lo tanto, me es fácil creer que también lo va a hacer conmigo. Faith for provision, uh, something that I see God provide for someone else, which it makes it easier for me to believe in it as well. Pero este no es el caso de la fe de Noé. But this is not the case uh, on Noah's faith. 
Él tiene que creer en algo que nunca antes ha sucedido. He needs to believe in something that has never ever happened. Eso lo pone en otro contexto. And that puts him in another context. Porque esa fe because that faith trae revelación. Brings revelation. Así que lo que Dios quiere hacer en nosotros no solamente que tú creas lo que ya ha sucedido. So what God wants to do in us is not just to believe in what has already happened sino que creas en lo que no ha sucedido but to pero va a suceder in what has not occurred but will be fulfilled ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Cosas que no han sucedido Things that have not yet been seen y que ni siquiera han existido or that even have not oh yet existed That's powerful Eso es poderoso la mujer del flujo de sangre. The Déjeme salirme un poquito del tema. The woman uh, with the um, issue of blood. Issue uh, of blood. Uh -huh. El método de sanidad de ella no estaba avalado, no estaba eh, respaldado por la escritura. The way that she was healed had not been supported by what within the scripture. Porque la ley decía que ella no podía tocar. Because law said that she could not touch. Pero ella empezó a declarar. But she started to declare. Que a través del toque de un objeto. That by touching an object. En este caso el manto de Jesús. And in this um, instant his uh, cloth, his, his robe. Ella iba a ser sana. She was going to be healed. Nunca antes. Never before. Quizás. <laughs> No sé si volverá a suceder. And I don't know if it will ever happen again. Pero le sucedió a ella. But it occurred to her. La fe trae revelación. Faith brings revelation. Y yo quiero que entremos a ese plano porque es un plano desconocido. And I want us to enter into this plan because it's an unknown plan. Para Our eso vamos a hablar un poquito de la historia de Noé. And, and for this we're going to share a little bit about the story of Noah. Génesis capítulo 6 versículo 9. Genesis 6:9 describe a Noé como un hombre justo y un hombre que Dios vio o lo escogió por gracia. And uh, it describes Noah as a just man and was chosen by his grace. Genesis capítulo 6 versículo 9 6:9 dice hablando de las generaciones dice estas son las generaciones de Noé varón justo era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations and Noah walked with God. El, el bisabuelo de Noé, uh, the great grandfather of Noah, caminó con Dios, walked with God. Y se fue con Dios. And he um, went with God. La familia de Noé tenía una característica. The family of Noah had a characteristic. Cosas que nunca antes habían sucedido, things, les sucedían a ellos. Things that had never before occurred, occurred to them. Porque nunca antes se había mostrado que alguien fuera tomado por Dios. Because it was never known of someone being taken by God. Amen. Amen. Como Enoch. Like Enoch. El bisabuelo de Noé. Uh, the great grandfather of Noah. Pero lo cierto es que a Noé le otorgan un nombre que significa descanso. But uh, with Noah they gave him a name of rest. Exactamente. Las generaciones que le habían correspondido vivir o la etapa más bien que le había correspondido vivir a Noé era una etapa de perversión, era una etapa de inmoralidad. The uh, generation or the time era that Noah lived was in a, in a moment of um, immorality, perversion. Era una etapa donde la gente estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios. It was where people were doing the incorrect things upon the eyes of God. ¿Puede uno recibir revelación en Can medio de una sociedad Tan pecaminosa? Can someone receive oh. revelation in a, in, a, in a time where um, it, there is so much evil? Se puede. Yes. Así que estamos viviendo tiempos de mucho pecado. We're pero living in a, a time where there's a lot of sin. Pero también podemos vivir en estos tiempos mucha revelación. But in this time we can Amen. also live moments of revelation. Pese a la situación moral, 
Dios sigue trabajando. Regardless of the immoral um, life people may be living, God still is working. Así que Noé recibe un mandato de Dios, construir un arca. So Noah receives instruction to build an ark. Un arca con dimensiones tan grandes como un campo de fútbol y medio. With dimensions so long that it would fit a football field. Un arca tan alta como un edificio de cuatro pisos. An arc so high that it would cover up to four story buildings. Un arca tan grande que podía contener 450 camiones de esos trailers. It was an arc so big that uh, it could fit 450 semi trailers. Pero un arca que iba a tomar 120 años. But an arc that was going to take 120 years. Este es un proyecto de fe que toma 120 años. This is a project of faith that was going to take oh 120 years. Usted se siente agotado por una espera de unos cuantos meses. You grow weary after just waiting a few months. O algunos años. Or even a few years. Se necesita fe con revelación para poder soportar 120 años de you espera. You need faith with revelation to be able to withstand a 120 year wait. Así que volvamos al pasaje de Hebreos capítulo 11 versículo 7. So let us go back to Hebrews 11:7. Porque si vamos al griego encontramos una palabra muy interesante y es la palabra o el verbo que dice Noé fue advertido, advertido, esa, esa, esa expresión. So if we go into um, this verse reading it in the Greek language, it says that Noah was um, warned. Así que Hebreos 11, 7 dice, Hebre eh, Noah fue advertido por Dios. We would read, Noah was warned by God. Y yo quise ir a la Strong y averiguar ¿A qué se refería eso de que Dios le dé una advertencia? And I wanted to go further into it and understand what was it that God was warning Noah. Y encontré que la sola palabra tiene cantidad de, de, de definiciones que merecen que las estudiemos en esta mañana. And I found that the word warn had a lot of different uh, meanings that deserve to be um, studied. Así que esta palabra o este verbo se usa... Cuando alguien demanda una respuesta porque tiene preguntas. So this word is used when someone is demanding uh, answers to a question. Exactamente, se utiliza como un término legal, los jueces lo usan. But it's used in a legal form, judges use it. Están demandando una respuesta, hay una pregunta y necesita ser respondida. There is um, a question and it needs to be Answered. Lo cual nos hace ver que Noah no estaba tranquilo, no estaba uh, conforme. So it shows us that Noah was not at peace or at rest. He wasn't um, conformed. En su mente habían preguntas, cuestionamientos. In his mind, he was questioning a Dios sobre la situación. God about the situation. ¿Usted tiene preguntas acerca de lo que está viviendo? Are there questions in your life you are asking? Yo tengo miles de preguntas. I have thousands of questions. Va por buen camino. You're going to the right path. En el evangelio, en el reino, se vale preguntar. In the gospel and in Amen. the kingdom, it is allowed to question. Y preguntarle a Dios. And question God. No está mal hacerlo. And there's nothing wrong with that. Y la expresión fue advertido también significa que de aquellos que consultan, que hacen una consulta divina y quieren ser enseñados, así dice, desde el cielo. And so being warned also means someone who has a situation and they are looking for counsel directly from the heavens. Exactamente. They want to be teach by heaven. Uh -huh. They want to know what is the direction to take. Ellos quieren saber eso. Entonces, Noah estaba preguntando. El texto no lo dice, pero el verbo nos hace pensar que Noah tenía una conversación con Dios. The verse, the scripture doesn't tell us, but the word warn allows us to see that Noah had questions. Así que cuando el Señor le advierte, en realidad le dice, te estoy respondiendo a tus preguntas. So then when God answers and says, I am responding to your questions, mm -hmm. 
cuando el Señor le advierte, le está diciendo, te voy a dar dirección. When God warns him, he is telling him, I'm going to give you direction. Pero la, el tercer significado de ese mismo verbo, but the third meaning from this same verb, significa que Noah se iba a convertir en el portavoz de esa revelación. That Noah was, gonna, respuesta. was going to be the messenger of this answer or response. Ajá. Así que, Tres cosas. So three things. Dios le advierte porque él está preguntando. God warns him because no one's asking. Dios le responde porque él lo está consultando. And God answers him because Noah is seeking him. Y Dios lo convierte en el portavoz de esa revelación para el resto de las personas. And God makes him the messenger throughout the nations. Con esto quiero decirle que la fe que trae revelación opera de una manera sobrenatural. So with this, I want to tell you that the faith that reveals um, revelation works in a supernatural way. Déjeme aclararlo un poquito más. Vamos a traerlo un poquito más claro. Let's bring it, make it a little bit more clear. Salmo 36, 9. Psalms 36, 9. Usted está diciendo, no sé qué hacer. You're saying, I don't know what to do. ¿Qué decisión tomar? What decision to take? ¿Qué camino? What path? Señor, ¿tú qué opinas? God, what do you think? Señor, ¿cómo me gustaría que me mostraras el paso siguiente? God, how I would love for you to show me the next step. Entonces Dios trae luz. And so God brings light. Y a eso le llamamos revelación. And that is what we call revelation. Dice la escritura en el Salmo 36, versículo 9. Psalms 36, 9. Dice de la siguiente manera, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. For with you is the fountain of life, in your light do we see light. Así que si tú estás sintiéndote confundido, so if you're feeling confused, acerca de cualquier cosa, of whatever situation, que incluya el futuro, that includes the future, porque no, Noé no sabía qué iba a pasar Because con esa generación. Because Noah didn't know what was going to happen with that generation. Tienes derecho. You have the right. De usar tu fe. The, to use your faith. En el Señor para que te traiga revelación. In God so that he can bring revelation. Él trae luz a nuestro camino. He brings light to our path. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Señor envía tu luz. God send your light. Y esta misma expresión aparece en el Evangelio muchas veces. And the same expression is seen throughout the gospel many, many times. Permítame usarla solo en algunas ocasiones. Let Por ejemplo, me share with you. Mateo capítulo 2, versículo 12, aparece el mismo verbo. Matthew 2, 12, the same verb is there. La revelación vino. The revelation came. Y los magos supieron que no podían volver por el mismo camino. And, um, The, the wise men the wise knew, knew yes. that they could uh -huh. not return to the same route that they had come from. Sabes que tú vas a tener, si tú vas a tener esa misma revelación si usas tu fe para cerrar ciclos. Do you know that it, you could have that same faith to close out cycles? Yeah. Dios te va a revelar God cuando no debes volver a entrar por la misma puerta. God will reveal when you are not supposed to go through yeah. the same door. Dios te va a decir cuando God will tell you when necesitas salir del lugar. When you need to leave the place. Estos hombres fueron advertidos por Dios, no vuelvan por ahí. These men were more warned by God to not return through that same path. Mateo capítulo 2, 22, nuevamente aparece el mismo verbo de advertencia. En Matthew 2, 22, the same warning is um, read there. Y en este caso a José, el esposo de María. And in this case, it was Joseph, the husband of Mary. Fue avisado de que corría peligro. He was warned that danger Aleluya. was coming. La fe que trae revelación te muestra cuando estás en riesgo. The faith um, that you live in will reveal when you are at risk. El Señor te va a revelar en cuán, qué momento estás en peligro y necesitas tener precaución. God will use revelation to warn you when danger arises. Además de eso, Lucas capítulo 2, versículo 26. Luke 2, 26. La revelación 
vino para decirle a Simeón, no vas a morir. And revelation Aleluya. came to tell us Simeon that he would not die. Hasta que la promesa se cumpla. Until the promise had been fulfilled. ¿Cuántos creen que eso va a suceder How many ustedes? believe that that will occur la in your life? La promesa necesita cumplirse. The promise needs to be fulfilled. Por eso estás vivo. And that is why you are alive. Amen. El Señor no solamente advierte del peligro, no solamente te dice cuando tienes que cerrar un ciclo, no solamente te muestra que no vas a morir en esta situación. So the, the revelation God shows us is not that. <laughs> <laughs> he not only shows you that he wants you to close a cycle or chapter in your life. Also, he shows you that he wants to take care of you uh, from the risk. He shows you when there is a danger ahead. And the faith that brings revelation also gives you the certainty that you're not going to die before the promise be fulfilled. Amen. Thank you so much for I'm my sorry. interpreter. <laughs> She's doing so well. <laughs> no, no, no. I love you, Ruby. You always do. I'm doing. <laughs> I'm the one who gives you trouble. <laughs> I'm the one who gives you trouble. No, not her. Uh huh. Y no solo eso. Hechos capítulo 10, versículo 22. But in Acts 10, 26. Y me encanta. I love it. Yeah, porque la fe. Trae revelación because faith brings revelation para hablar con las personas so that we can share with people yeah cuando empezamos la obra en Bután when we started the work in, in Bhutan y quizás usted me ha escuchado hablar de esto muchas veces and many, many times you've heard me share this with you y me va a volver a oír and I will share with you again <laughs> uh -huh. no sabíamos qué hacer we didn't know what to do literal, literal literally ¿A dónde ir? Where to go? ¿Con quién hablar? Who to, who to talk to? Hicimos un ayuno de tres días. We did a fast of three days. Y lo único que Dios nos dijo fue salgan al balcón. And the only thing that God told us was step out to the balcony. Uh -huh. Salimos al balcón. We stepped out to the anciano. balcony. And there was an elderly man there. Su nombre es Lanceda. And his name was Lanceret. Estaba cuidando su jardín. And he was taking care of his garden. Pero Dios nos había advertido. But God had warned us. Que necesitábamos hablar con él. That we needed to speak with him. Así que descendimos a hablar con él. So we went down and spoke with him. Y empezamos una amistad. And we started a friendship. No sabíamos por dónde empezar. We didn't know how to start. No sabíamos qué hacer. We didn't know what to do. <laughs> ¿En quién confiar? In who to trust. Nada. Nothing. Pero cuando le digo nada es absolutamente nada. And when I say nothing, I mean absolutely had nothing. no idea. Exactamente. Y cuando nos invita a almorzar por primera vez. And when he invites us to familia, join uh, breakfast with him and his family for the first time. Estamos allí comiendo cuando vemos una foto de él. We're, we're sitting there, we see a picture of him. Joven. Young. Muy bien vestido, elegantemente vestido. Very well dressed. Junto al rey de ne Bután. Next to the king of Bután. <laughs> Lo cual captó nuestra atención. Which caught our attention. Y le decimos, eh, uncle, este, ¿ese es usted? And we said, <laughs> is that you? Qué hombre tan apuesto le digo yo. We, you look so well. <laughs> y dice sí, yo soy de la Guardia Real. And he says yes, I am from uh, the Lo uh, the Royal Guard. Uh -huh. Entonces cosa que nos sorprendió dijo, ¿y ustedes les gustaría ir a Bután? And which uh, surprised us, and then he turned and asked, would you guys like to go to Bután? <laughs> of course, yeah, maybe. <laughs> <laughs> Nos llevó a Bután. So he took us to Bután. Las fronteras se abrieron porque por ser quien es, The no borders hubo opened up for us because of pregunta. who he was, there was no questions asked. Nos llevó a la casa de la madre del rey. They, he took us to um, the king's mother's home. Nos llevó a todo un recorrido. He uh, gave us a whole tour. Y mientras nosotras estábamos eh, llorando, conmovidas, él dice, y tengo we, algo más que decirles. And while we cried emotionally about what was happening, he said, I have one more thing to share with you. Soy cristiano. He said, I am a Christian. Así que se convirtió en el vehículo de Dios, en el instrumento de Dios 
para revelación so he became the instrument used by God to bring revelation of how we were going to work there la fe trae Faith revelación brings revelation por eso mañana cuando te vayas a tu trabajo piensa en eso so tomorrow when you get up to go to work think of this señor dame revelación bring revelation con quién debo hablar who should I speak with qué debo hacer what should I do Cornelio se convirtió en la puerta para el ministerio a los gentiles en la vida de Pedro. Cornelius became the pathway, the door to reach uh, the Gentiles. Era un desconocido. He was an unknown. No te sorprendas cuando Dios ponga desconocidos que se conviertan en puertas o puentes a tu favor. Don't be surprised when God brings into your life people who are unknown who will open the door or pathways for you. La escritura dice en Hebreos capítulo 8 versículo 5 otra vez el mismo verbo. In Hebrews 8:5 we see once again the same verb. Y dice que Moisés recibió revelación de cómo hacer el tabernáculo. It says Hebrews 8:5 they serve a copy and shadow of the heavenly things for when Moses was about to erect the tent. La fe no solamente opera para sanidad. Faith doesn't just work for healing. La fe no solamente opera para provisión. Faith is not just for fulfilling provision. La fe opera para creatividad. Faith also operates to bring creativ cre creativity. Innovación. Innovation. ¿Usted lo cree? Do you believe it? El Señor hace todo eso. God does all of this. Cuando tú le crees. When you believe. Ahora volvamos a Noé porque ese es el personaje. So let's go back to Noah because that's who we were sharing about. El Señor le advierte, en realidad el Señor le revela la palabra. The Lord warns him. Pero la segunda parte de lo que quiero compartirle. The es, second part that I want to share. Es que la fe de Noé lo llevó a una doble acción. Is that um, the faith of Noah brought upon two different actions. Una One, creer que iba a haber un diluvio. Believe that there was going to be um, a flood. No. Sorry. Y segundo, and second, hacer todo lo que tenía que hacer para construir el arca. To be able to do everything he needed to do to build this ark. Para prepararse para el diluvio. To prepare for the flood. Alguna vez escuché un predicador decir, One time I heard a um, preacher say, que la mamá de Moisés that, um, Moses' mom fue una, tuvo una fe precavida. Had a uh, precautious faith? Uh -huh. Cautionary faith. Cautionary faith, uh -huh. Porque ella no solamente creyó que en su hijo había un propósito. Because she not only believed that there was a purpose in her son's life, ella preparó un plan. She prepared a plan. Ella analizó las corrientes del Nilo. She analyzed the flow of the Nile River. Ella analizó las temporadas del Nilo. She analyzed the seasons of the River Nile. Ella analizó quienes se bañaban junto al Nilo. She analyzed who bathed in that Nile River. Y luego pensó cómo podía enviar a su hijo justo al objetivo. And then she thought of how she would be able to send her son straight to the object to a the nos, objective a nosotros nos fue enseñado que la fe es algo pasivo we have been taught that faith is something passive y no lo es and it isn't bíblicamente no lo es biblically it is not la fe tiene que estar acompañada de acción faith o, needs to be accompanied by action o obras como dice Santiago or works like um, James shares with us Así que la fe de Noé obró en dos direcciones. So the faith of Noah worked in two different directions. Primero creerle a Dios que iba a hacer lo que iba a hacer. First believing that God was going to do what he said he was going to do. Y yo creo que ahí muchos de nosotros estamos bien. And I think there many of us were good with that. Nos quedamos hasta ahí. We can stay there. We can live in that. Él dice en la Biblia que nos da el poder de hacer riquezas y nosotros lo creemos. It, the Bible shares that he gives us the power so that we can make riches and we believe that. Pero la segunda parte But the second part es la que nos toma that it eh, takes es, nos toma eh, a veces nos, nos, ten, nos da trabajo. Takes work. 
Y es hacer todo. It is to do everything para prepararme to prepare para que eso suceda. For that to happen, to occur. Cuando Dios le dice edifica un arca, when God tells him to build an ark, la palabra arca, the word ark, en hebreo, in Hebrew, significa palabra. Means word. Así que el Señor le dijo, tu fe se va a afianzar estos 120 años. And so God told them, your faith is going to grow within these 120 years. Porque todos los días. Because every day. Vas a declarar la palabra. You are going to declare the word. Vas a trabajar en la palabra. You are going to work in the word. Vas a edificar con la palabra. And you will build with the word. Amen. Amen. Ahí está el secreto de la fe que trae revelación. That is where the secret of where faith brings revelation. Él respondió a esa palabra. He responded to that word. Sin cuestionar el cómo. Without questioning the how. Porque no había habido lluvia registrada antes. Because there had not been any rain. Y nadie conoció un bote. ¿Para qué un bote si no llueve? And si no, no one agua. knew what a boat was because it never rained. Ajá. Cosas que nunca antes se habían visto. Things that were never before seen. Necesitamos estar preparados para cruzar esa línea. And we need to be prepared to cross that line. La línea de lo desconocido. The line of the unknown. Pero que recibimos la revelación por la fe de que va a suceder. But that we receive the revelation by faith that it will be fulfilled. Y ahí es donde Jesús dice. And that is where Jesus says. Y cosas mayores a las que yo hice. Greater ustedes things harán. that I have done you will do. Aleluya. La fe trae revelación. Faith brings revelation. La fe no es una sensación. Faith is not just a feeling, a sensation. Acción. It is an action. Caminar con Dios. To walk with God. Declarar palabra, to palabra, declare palabra. word and word. Y edificar tu vida. And to build your life. En la promesa que Dios ya te dio. In the promise that God has already given you. Y esto abarcó una familia. And this took a whole family. Y en realidad salvó un planeta. And also saved a whole planet. Porque le creyó a Dios, pero hizo lo que tenía que hacer. Because he believed in God, but he also did what he needed to do. Creemos en la sanidad. We believe in healing. Pero enfermamos el cuerpo. But we um, uh, bring sickness to our own body. Creemos en la provisión de Dios. We believe in provision of, from God. Pero nos endeudamos todo el tiempo. But we get into so much debt. Y no aprendemos a ser buenos administradores. And we don't learn to be good administrators of what God has given us. Creemos que Dios nos va a llevar a altas posiciones. And we believe that God is going to take us to high places, high positions. Pero no queremos tocar puertas. But we don't want to knock on doors. Ni pagar precios. Or pay a price. La fe obra con una doble acción. Faith works with two actions. Creo a Dios, believe in God, pero hago todo lo necesario but para I will do everything necessary so that word can be fulfilled. 120 años declarando palabra. 120 years declaring word. Clavando cada tabla, eh, echando la brea sobre la, el arca. Nailing each uh, piece of wood, staining it. Y diciendo, esta es la evidencia de que va a suceder. And this, saying, this is the evidence that this will occur. Ahora yo quiero preguntarte. Now I want to ask you. ¿Cuál es tu arca? What is your ark? ¿Cuál es la palabra que Dios te dijo que llevaras a cabo? What is the word that God gave you for it to be fulfilled? ¿A cuántos quieres dentro de esa palabra? How many do you want with you in that word? ¿Cuál es tu arca? What is your ark? Porque si tú tienes el arca, because if you have the ark, y tienes ese mandato de llevarla, de edificarla, and you have that commandment to build that ark, lo único que necesitas es fe. The only thing you need is que faith. Que trae revelación. That brings revelation. Y el Señor te va a decir, pon ese pedazo de tabla allá. And the Lord will tell you, place that piece of wood there. Haz esto aquí. Do this there. Habla con él. Go speak with this person. Habla con ella. Go speak with that person. Haz esto. Do this. Ten cuidado con aquello. Be careful with that. Cierra esa puerta. Close that door. Abre aquella puerta. Open that door. Amen. Amen. 
Génesis 6, 22. Génesis 6, 22. Dice la escritura que Noé. The scripture says that Noah. Su obediencia lo llevó a cumplir. Dice, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. It says there that Noah did everything that God commanded him to do. Y Dios cumplió la palabra. And God fulfilled the word. Aleluya. Aleluya. Yo quiero esa fe. I want that faith. Quiero usarla. And I want to use it. Porque te ponen situaciones completamente desconocidas. Because you put, you, it places you in positions unknown. Pero te bendice tremendamente. But that you are then blessed tremendously. Y te conviertes en bendición para todos and los demás. And you become a blessing to those around you. Necesitamos esa fe. We need that faith. Y para eso hay que creerle a él. And for that we need to believe him. Y hay que trabajar en lo que él nos ha dicho. And we need to work in what Amen. he has told us to work in. Colócate de pie. Why don't we rise to our feet? Aleluya. Aleluya. La fe es la convicción de lo que no se ve. Faith is a conviction of what is not seen. Y la certeza de lo que se espera. And the certainty of what is yet to um, come. No lo has visto. You haven't seen it. Pero viene de camino. But it's on its way. No se parece a nada conocido. It doesn't look like anything that you know. Pero va a suceder. But it will occur. Solo prepárate. Just prepare yourself. Usa la palabra. Use the word. Edifica la arca. Build that ark. Porque va a cumplirse. Because it will come Todo to fruition. Todo lo que él ha dicho. Everything that he Aleluya. has said. Aleluya. Aleluya.